Однажды Иисус говорит своим ученикам перед своим вознесением, Он говорит, «Итак, я посылаю вас, идите, научите, делайте учениками», в одном из переводов звучит, «делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, и учая соблюдать все, что я поверил вам». Вопрос ученичества – это вопрос не просто проповедования, это не то, что нужно говорить о том, как получится. Ученичество – это когда есть учитель и есть ученики. И ученик не тот, который слушает, а который принимает, и которому учитель может сделать замечание и исправить. И поэтому апостол Павел говорил Тимофею, что он говорит, проповедуй вовремя и не вовремя, обличай, исправляй, созидай, назидай, чтобы церковь могла меняться. Люди э, могут меняться только от слышания Слова Божьего. Я хочу вам сказать, если вы верующий человек, и у вас нет никого, кто бы мог, мог вас наставлять, обличать, исправлять ваши ошибки, вы находитесь в опасности э, потеряться, заблудиться и э, потерпеть поражение в своей вере. Иногда люди думают, что э, для них учитель это Иисус, и больше на земле никого не нужно. Тогда зачем апостол Павел писал Тимофею о том, чтобы Тимофей это делал? Потом он говорил о наставниках, которых нужно почитать и слушать. Почему Иисус посылал учеников своих, а не сам ходил везде, а его а ученикам сказал, что вы должны научить. То есть они должны были, по идее, стать учителями для людей на этой земле. И так далее, и тому подобное. Подобные э, стихи, послания, места писания говорят о том, что на земле существуют наставники, учители, которые посланы Богом для того, чтобы сделать совершенными верующих людей. Одно из посланий, это Ефесянам 4 глава, где апостол Павел пишет и говорит, что Иисус поставил в тело Христа, в церковь, апостолов, пророков, евангелистов, учителей, пастырей для совершения святых на дело служения. То есть есть дары служения, которые должны, по идее, назидать людей, но не через дух, только прикасаясь к духовной части жизни человека, но через наставление, назидание, через слово, посылаемое слово. И вопрос в чем? Если я буду кому-то навязывать свои мысли, свои желания, свои слова, это может повлиять, но не всегда к лучшему. Но когда человек принимает, когда он нашел учителя, который ему по сердцу, не по, 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 по чувствам удовлетворения слуха, потому что Иисус, Павел говорит, что будут люди, которые будут искать себе учителей, которые были стили слуху. То есть человек грешит, делает какие-то поступки, нашел учителя, который оправдал эти поступки и говорит, ничего страшного. Страшного, вот я тебя буду учить да, другим ценностям, это более важно, а это не важно, то я скажу, такие учители, они негативно повлияют на жизнь своих учеников, потому что не говорят истины, не говорят правды, не говорят всей полноты Евангелия. А послание Иисуса, оно бескомпромиссно. Он говорит, да, да, нет, нет, все остальное от лукавого, белое или черное, нет середины, нет серого в Царстве Божьем. Поэтому сегодня, друзья, нам нужно понять, что без учителей, которые на меня могли бы повлиять, я не смогу действительно полноценно и объективно меняться. Тогда я буду всегда в колебании, что хорошо, что плохо, буду э, закрываться от посланий, которые меня обличают, и не смогу стать похожим на Иисуса. Я вас ободряю, чтобы ваша жизнь менялась, но только тогда она будет меняться, когда вы действительно объективно будете позволять людям э, помогать вам меняться, насед, назидать вас, исправлять, увещевать и э, обличать. Поэтому благослови вас Господь что, в том, чтобы ваше христианство не превратилось просто какой-то клуб по интересам, но чтобы ваше стремление было это прийти в образ Христа, это измениться в Его а, слове, в то, как видит нас Господь Бог Отец. Аминь. Я хочу вас помолиться и попросить Бога, чтобы к вам пришло осознание глубины этого послания, этой мудрости, э, этого, этого Слово, чтобы вы действительно стали учениками Иисуса, доверяя тем людям, в жизни которых есть плоды э, посвящения. Как Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Это вопрос не то, что Павел слишком много на себя взял. Это был объективный взгляд. Павел подражал Иисусу, и он говорит, подражайте мне, как я Христу. Учитесь от меня. Я ваш отец духовный. И он не стеснялся этого, потому что верил в то, что он живет правильной духовной жизнью. Во имя Иисуса Христа. Примите сейчас эту молитву, и э, пусть ваша Христа станет настоящим. Отец Небесный, я благословляю каждого человека, кто смотрит эту программу, кто молится со мной. Я прошу тебя, благослови, дай им в сердце желание меняться в образ Христа. Не находить в себе учителей по слуху, которые листили бы слуху, но которые бы могли объективно помочь им меняться во имя Иисуса Христа. Потому что Иисус должен отобразиться в своем народе, в своей церкви, во всей полноте. Я благословляю этих людей, этих каждого человека, который смотрит эту программу во имя Иисуса 
Иисуса и провозглашаю перемены к лучшему. Каждый начинает путь со Христом в послушании Его Слову через учителей, которых Ты, Господь, посылаешь в жизнь во имя Иисуса. Аминь. И я хочу помолиться о вашем исцелении. Если в вашем теле есть болезнь или ваши обстоятельства нуждаются в чуде, я помолюсь о вас и верю, что Господь сегодня вмешается в вашу жизнь и изменится обстоятельства во имя Иисуса Христа. Господь, я благословляю каждого человека и прошу Тебя, Боже, благослови сейчас, коснись их тел, душ, обстоятельств, яви свою силу и славу, разбей оковы дьявола в их жизни, в их телах и душах во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю свободу, исцеление, восстановление во имя Иисуса, да уйдет всякая немощь и болезнь. Я изгоняю всякого духа немощи и болезни из жизни этих людей, кто молится, кто принимает это послание во имя Иисуса Христа. Да придет свобода от всякого зла, от всякого демонического влияния и ситуации, да изменится Боже тебе во славу, во имя Иисуса Христа. Пусть Господь явится твоя милость и благодать каждому человеку, кто со мной молится. Аминь. Я верю, что во время молитвы Бог исцелил чьи-то ноги, ниже колен. У вас были серьезные проблемы с костями и суставами. Бог вас исцеляет прямо сейчас. Восстанавливается кровообращение и приходит жизнь в ваши ноги. Во имя Иисуса Христа будьте исцелены. Аминь. Также, когда проблема с кожей, ваша кожа, она покрыта э, какими-то пятнами, Бог исцеляет вас сейчас, будьте исцелены и восстановлены. Гноящиеся раны заживают прямо сейчас, я продолжаю исцеление. Духа, души и тела исцеляется кровь, очищается кровь. Примите сейчас это слово знание, Будь, и, будьте исцелены и будьте здоровы во имя Иисуса. Уходит всякое демоническое влияние, уходит всякая демоническая зависимость. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Слава Господу, друзья! Кому-то расскажите о славе Божьей, которую Он уже сегодня являет и явит в вашей жизни. Пусть Бог благословит вас с миром Божьим. Аминь.